Приветствую вас, интернациональная аудитория. На канале Каменный Успех Дома из Камня. Итак, поговорим о трех видах зачистки. Зачистка может быть углубленная, может быть в ровне, может быть в нахлест. То есть зачистку можно сделать хоть как, кому как подходит и как кто понимает. Так, первая зачистка углубленная, как вы видите, вот на большой мостовой. Скажем, вторая зачистка, это когда она просто идет вровне с камнем, чтобы не ломать ноги, чтобы свободно ходить, чтобы передвигаться нормально, и чтобы это было и смотрелось красиво, дорогостоящий. Это второй вид. Смотрите, здесь практически вровень. Расшивка вровень. Но мы покажем немножко другую фотографию, где действительно зачистка проводится вровень с камнем. И третий вид просто в нахлест. Больше всего нахлест используется, когда камни неровные. И сейчас я хочу показать именно зачистку, замывку в нахлест. Вот посмотрите, он кривоположенный. Допустим, эта кладочка здесь была уже. Ее просто так быстро-быстро положили, камень не обрабатывался. Я не знаю, что там в середине. Вот, допустим, вот эта вся неровность, вся неровность, конечно, желательно делать тем нахлест, чтобы оставалась какая-то определенная платформа. Это будет смотреться дорого и богато, потому что это не просто бетон залитый, это еще поставленные камни, пускай они кривые, пускай они неровные, но они смотрятся достаточно красиво, они смотрятся по-своему привлекательно, и любой двор за счет вот таких камней можно украсить. Это, кстати, камень один из самых тяжелых камней. Он, он неподъемный. Он, допустим, вот такой бул булыжничок. Его поднять невозможно. И я хочу показать немножко э, там, где без замывки, там, где без затирочки. Вот посмотрите, э, на бетон прямо положено, закидано бетоном. Возможно, здесь стоя был какой-то нахлест, потому что вы вымета. То есть вода вымела. Но если, скажем так, я буду делать замывку, я ее буду производить вот так, смотрите, вот, вот мне надо вот здесь нахлест сделать, сюда нахлест немножко, потому что мои камни, они неровные. Как лучше сделать, чтобы это было красиво вычистить до определенного уровня? Потом необходимо взять простую мочалку и начинаете вымывать. Вымывать до той степени, которая вам подходит, которая вам нравится. Для того, чтобы не было вот этих загусиниц на самой расшивке. То есть, когда вы мочалочкой и замоете, это будет гладенько, аккуратненько. У вас взгляд будет скользить от камня до расшивки, от расшивки до камня. И вот и так будет плавно идти все. И даже если вы делаете углубленные швы, их тоже зачищать. Ну, замылка лишняя. Мы в основном моем прессом высокого давления. И у нас получается очень привлекательно. Даже мне нравится. Уже если мне нравится, это предел уровня красоты. Замывка не просто так по швам прошелся и все. Нет, замывка требует усилия. Каждый камушек нужно вымывать, чтобы он был чистенький, аккуратненький. Я прохожу первичный слой, побольше воды для того, чтобы зазор какой-либо растереть. Вторую воду я когда меняю, то есть я уже смываю то, что я растираю. И третий раз... Тоже смываю, чтобы камни были чистенькие. Ребята, вот как бы новички, они иногда так делают, что думаешь, ну как, как вот так можно додуматься, как можно догадаться именно вот так сделать, а не по-другому. Иногда бывает так, что человек взялся за свое дело, он вроде так и хороший человек, а с другой стороны ему пофиг, как это сделать. В другой раз смотришь, это не просто расшивка, это отшибилка. Поэтому очень важно, когда человек в теме, под влиянием своей совести, тогда он будет делать хорошо. Это для него не просто будут деньги, это будет его жизнь, чтобы работали и получали удовольствие просто-напросто, как это делаю я, чтобы это выглядело эстетично. Первый способ, который, который мы начинали разговаривать, то есть углубленные швы. Углубленные швы, они подчеркивают каждый контур камня, они подчеркивают свою личность как человек то есть потому что в нем есть лицо он показывает себя вот я вот такой вот красавчик вот вот посмотрите на меня и даже если вы сдалека за полкилометра будете смотреть вы увидите вот эту всю красу камня и честно сказать мне нравится больше всего углубленные швы потому что это действительно красота 
так, если камни наши неровные, значит лучше всего делать нахлест. Но если наши камни более-менее ровненькие и вы хотите еще ровнее, чтобы проходили и каблучки, тогда необходимо делать вровень, вровень. Независимо от расшивки, то ли углубленные, то ли вровень или нахлест, технология расшивки производится одинаково. И раствор тот же, который для углубленной шва ведет, также он идет и в нахлест, и в ровень. Думаю, что будет еще продолжение, потому что существуют разные темы, и просто нужно затрагивать. Если вы не будете участвовать, если вы не будете комментировать наши видео, мне немножко трудно понять, что же вам нужно, что же нужно для молодых подрастающих каменщиков. Потому что эта работа несет большие перспективы, и я вам это говорю не кривя душой, говорю честно, потому что все, кто будет богатеть, они будут понтоваться друг перед другом. Они хотят делать свои дворы лучше, богаче. А что лучше и богаче за камень может быть? Ничто. Дикарь – это самый дорогой материал. То есть, когда у человека сделанный двор, когда сделаны дома с камня, это уже уровень. Именно за таким уровнем будут многие гоняться, многие уже гоняются. И я вам скажу по секрету, что в Западной Европе очень сильно ценится камень. В России, там на Украине еще так сильно не пришли к этому и не поняли, что же такое камень. У нас насколько трамфированы мозги, что мы делаем как конюшню свой дом и двор, и думаем, что это хорошо. Мы заливаем все бетоном. Камень является самым древним, самым стабильным материалом. С камня строились Самое состоятельное, самое богатое. И компания ЮНЕСКО признает только камень. Поэтому те люди, которые знают толк, имеют деньги, они обязательно будут строить только с камня. Все, стройте из камня, мастера зарабатывайте.